Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Reni Fitrisia. Video kali ini saya mau bikin pisang bolen dengan bahan yang super simple. Tonton sampai selesai ya. Bahan utamanya pisang, bisa gunakan pisang jenis apa saja asalkan tidak banyak kandungan airnya. Pisang raja, pisang tanduk pisang kepok nah, saya menggunakan pisang jenis apa ini saya juga kurang tahu namanya tapi ini teksturnya padat kalau dimasak itu tidak akan lembek sekarang kita buka kulitnya potong dua pisang lakukan sampai selesai Siapkan teflon anti lengket, kemudian masukkan 100 gram gula pasir atau 8 sendok makan. Kemudian nanti kita akan tambah dengan 300 ml air mineral. Biarkan campuran air dan gula mendidih. Kemudian kita akan aduk sebentar untuk memastikan kalau gula pasirnya sudah larut semua. Setelah mendidih sempurna, masukkan pisang yang sudah dipotong satu persatu. Kemudian kita akan biarkan atau masak ini sampai berubah menjadi lebih kental airnya. Cairan gula pasirnya sudah mulai mengental dan kita akan masukkan 1 sampai 2 sendok makan margarin. Boleh gunakan wisman agar wanginya lebih keluar. Kemudian ini akan kita masak sampai membentuk karamel. Pisangnya sudah matang, kita akan dinginkan sampai benar-benar dingin baru nanti setelah itu kita akan lanjutkan proses berikutnya. Saya menggunakan Denis Pastry untuk bahan pengganti adonan roti. Ini siap pakai dan kualitasnya juga bagus. Siapkan silikon mat, kemudian saya akan taburi sedikit dengan tepung supaya tidak lengket. Pada permukaan Denis Pastry-nya juga akan ditaburi dengan sedikit tepung supaya nanti ketika kita menipiskan adonan tidak lengket. Saya akan bagi 6 pastrinya, kemudian kita nanti akan lanjut potong memanjang. Pastrinya sudah selesai dipotong, kemudian saya akan belah dua pisang karamelnya, tapi tidak sampai putus. Kemudian siapkan isian, saya gunakan keju cheddar yang sudah diparut. Letakkan di bagian tengah pisang yang tadi sudah dibelah. Sambil sedikit ditekan. Nah ini hasilnya, kemudian kita akan lilit dengan adonan pastry. Caranya gampang banget, tinggal taruh adonan pastrinya, kemudian dililit sambil sedikit ditarik lakukan hal yang sama pada adonan yang lainnya cara yang sama juga pada isian coklat pastrinya dililit sambil ditarik kemudian jika adonannya tidak cukup tinggal disambung ini hasil pisang bolen yang sudah selesai dibentuk setelah ini saya akan oles dengan kuning telur tambahkan topping sesuai dengan isian jika pisang bolennya isiannya coklat maka toppingnya juga coklat begitu juga dengan yang keju kalau isiannya keju berarti toppingnya juga keju tinggal dikreasikan untuk isian ini hasil akhirnya sebelum di oven 
Saya akan oven selama 20 menit dengan suhu 180 derajat celcius. Jangan lupa panaskan ovennya 15 menit sebelum digunakan. Alhamdulillah pisang bolennya sudah matang dengan sempurna. Kita lihat tekstur dari pisang bolen, empuk dan matang dengan sempurna. Sekarang kita potong dua. Alhamdulillah pastrinya matang sampai bagian dalam dan ini dipastikan empuk walaupun dalam keadaan dingin. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.